COVID-19 Masjid Kalau ditakdir mati Mati juga Satu perbincangan tentang isu Usaha dan tawakal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Saya Nazar Ajibra Dan hari ini adalah hari ke-6 Perintah Kawalan Pergerakan Hari ini adalah Isnin 23 hari bulan 3 2020 Jam 2 setengah petang <coughs> Tuan-tuan Kerana video saya semalam um, Yang cakap tentang isu berkalau-kalau tersebut Ada orang yang bertanya <coughs> Nazar Usaha tak mengubah takdir kan? Secara umumnya jawapannya adalah Ya, usaha tak mengubah takdir Secara umum itulah maksudnya uh, Nazar Kalau ditakdir mati Mati juga kan? Secara umumnya betul Kalau Allah dah takdirkan mati Whatsoever yang kita buat pun Mati juga Jadi Nazar Kenapa perlu kuarantin Kalau nak mati, mati juga Dah Allah takdirkan kan Kenapa nak pergi masjid pun tak boleh Sepatutnya sekarang lah Kita kena rapat dengan Allah Sekarang patut belum belum pergi masjid Rapat dengan Allah Minta dihindari virus-virus ni Ni kita tinggalkan masjid Kenapa buat macam tu Kalau dia takdir mati Mati juga Masjid ke tak masjid ke Mati juga Kenapa hanya ketua keluarga saja yang boleh keluar rumah? Apa ingat isteri-isteri yang duduk dekat rumah ni tak mati ke kerana coronavirus? Kalau Allah tentukan isteri yang tak keluar rumah tu kena coronavirus, kena juga. Bila dia tak dia mati, mati juga. Betul tak Nazar? Nazar, Allah ni maha kuasa. Makhluk tak ada kuasa. Kita patut takut Allah bukan takut coronavirus. Virus tu makhluk. Allah hakikat. Virus ni fana je Nazar. Justru itu, kita patut lebih tawakal kepada Allah Subhanahu SWT. Tuan-tuan familiar dengan ayat-ayat macam ni? Saya sangat yakin tuan-tuan telah pun membacanya di media-media sosial. Ada orang yang berargument macam tu. Tuan-tuan, hari ni kita akan berko- berargumentasi, berkomentar tentang isu yang dibangkitkan tersebut. Isu usaha dan tawakal. Pertama sekali, saya ingin tegaskan di sini apa yang saya sebut semalam. Iaitu, benar... Usaha kita tidak akan mengubah takdir setelah takdir itu ditentukan. Kita orang beriman kepada qadat dan qadar Allah Ta'ala, beriman kepada takdir yang baik ataupun takdir yang buruk yang menimpa manusia. Saya ingin quote daripada surah At-Tawbah. Allah Ta'ala ada menyebut dalam surah At-Tawbah, Allah berkata, Kul, ini ayat 51 surah At-Tawbah. Allah berkata, Kul, katakanlah Muhammad, Kul, katakanlah. Lan yusibana illa ma kataballahu lana Tidak akan menimpa kami apa-apa pun Melainkan apa yang telah Allah tuliskan untuk kami Yang bermaksud apa yang telah Allah takdirkan untuk kami Huwa maulana Allah dia wali kami Allah pelindung kami Wa ala Allahi fal yatawakkalil mu'minin Hanya kepada Allah orang-orang beriman akan bertawakal Ayat ini jelas menunjukkan bahawa Benar yang ditakdirkan sahaja yang akan menimpa kita Kalau yang tak ditakdirkan Apa sahaja yang kita usahakan Tidak akan menimpa kita Bila telah ditakdirkan Tetap akan menimpa kita Meskipun apa yang kita buat Itu betul Dan Allah mengesahkannya dalam surah At-Tawbah ayat 51 Jadi Kenapa kita tak tawakal sahaja Kenapa perlu kita cuba berusaha sana dan sini Maka tuan-tuan untuk diskusi isu tersebut, saya suka untuk bawa kita bertadabur ayat Allah dalam surah Yusuf dan juga beberapa petikan ayat lain. Cuma yang utama adalah dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf, bagi orang yang familiar tentang surah Yusuf, mesti tuan-tuan ingat bahawa ada satu part di mana Nabi Ya'qub, ayah kepada Yusuf, Nabi Ya'qub berpesan kepada anak-anak lelaki dia yang ramai-ramai itu untuk pergi masuk ke Mesir. Melalui beberapa pintu Jom kita lihat Apakah yang Yaakob telah pesan kepada anak dia Waqala Ini ayat 67 Surah Yusuf Ayat 67 Waqala Yaakob berkata Ya baniya Wahai anak-anakku La tadkhulu min babin wahidah Jangan kamu masuk daripada pintu yang satu saja, Pintu yang sama Jangan masuk daripada pintu yang sama ke kota Mesir tu Wadhulu min abwa bin mutafarriqah Sebaliknya masuklah ke Mesir itu dengan pintu-pintu yang berasingan Kenapa Yaakob meminta atau memerintahkan anak-anak dia dari Untuk masuk ke Mesir guna pintu yang berlainan Jangan masuk satu pintu saja. Uh, dalam tafsir Ibn Qasir Ibnu Qasir ada membawa satu riwayat daripada Ibnu Abbas. 
Ibnu Abbas adalah sahabat yang hebat, sahabat yang besar kepada uh, untuk zaman Nabi. Sahabat Ibnu Abbas ini dia sangat mahir berkenaan dengan ayat-ayat Allah Taala kerana dia satu sahabat yang kedua dia adalah uh, alim dari kalangan para sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Katsir ada meriwayatkan satu riwayat daripada Ibnu Abbas tentang ayat ini. Apa Ibnu Abbas cakap? An qala Yaqub berkenaan dengan perkataan Yaqub tadi, innahu khashya alaihim al'ain. Yaqub ayah ini merisaukan menimpa anak-anak dia ni ain, sihir pukau, sihir pandangan mata jahat, sihir al'ain. Wa dhalika annahum kanu dhawi al-jamal wa hiya wa hiatan hasanah. Kerana anak-anak lelaki Yaqub ini adalah anak-anak lelaki yang penuh ketampanan dan tubuh badan mereka hebat. Maka, Nabi Yaqub meminta supaya anak-anak dia masuk daripada pintu berbeza-beza supaya mereka tak terkena sihir pandangan mata jahat. Sihir al-ain tersebut. Sihir pukau. Itu sebab sebenar. Maka sekarang, kalau tuan-tuan lihat, Nabi Yaqub AS, Nabi Allah, Rasul Allah Ta'ala berpesan supaya anak-anaknya berusaha. Berusaha Itu poin penting Berusaha Untuk Tidak kena Sihir al-ain Dengan cara masuk Daripada pintu-pintu yang berbeza Ayat selepas itu Ayat 67 juga Ayat selepas itu Allah bersebut uh, Ya'aqub berkata Wa ma ugni'ankum min Allah min syait Walaupun ayah pesan Masuk kat pintu beza-beza Tetapi ayah tak boleh Menyelamatkan kalian daripada Allah Walau sikit pun Inil hukmu illa lillah Keputusan semuanya terserah kepada Allah. Lihat, Nabi Ya'aqob meminta anak-anaknya berusaha. Tapi keputusan, apa saja yang akan berlaku lepas itu. Keputusan hanya datang daripada Allah. Alayhi tawakkal tu. Hanya kepada Allah, kita bertawakal. Wa alayhi fal yatawakkalil mutawakkilun. Hendaklah hanya kepada Allah, orang-orang bertawakal akan bertawakal. Dan kita adalah orang-orang yang bertawakal. Tapi kalau tuan-tuan lihat, Sikun ayat ini Nabi Yaakob memerintahkan anak-anaknya untuk usaha Kemudian baru tawak, tawakal Usaha dulu Masuk daripada pintu beza-beza Kemudian baru tawak, tawakal Itu adalah kaedah usaha dan tawakal yang betul Usaha dulu, baru tawakal Jadi, kalau kita recall selain daripada Yaakob AS Dan kes ini Adakah para salafu soleh Orang-orang terdahulu yang soleh dalam Al-Quran ini, juga berusaha sebelum tawakal? Sebenarnya contohnya sangat banyak. Cuma saya ingin bawa tiga contoh dalam Al-Quran sahaja berkenaan dengan bagaimana para salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh, bertawakal sebelum mereka... Uh, maaf, berusaha sebelum mereka bertawakal. Dalam surah Ash-Shu'ara, Allah bercerita tentang Nabi Musa AS. Tuan-tuan pun tahu Nabi Musa membelah laut. Tuan-tuan pun tahu. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى Kami Allah Ta'ala berfirman kepada Musa أَنْ يَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرِ Musa, ambil tongkat kau, pukul. Pukul. Ambil tongkat kau, pukul laut tersebut. فَنْ فَلَقْ Lalu laut itu pun terbe, terbelah. Soalannya, kenapa ambil tongkat dan belah laut? Bukankah laut itu Allah nak membelahnya, mem- tidak perlu dipukul dengan tongkat pun. Sebenarnya tuan-tuan, Musa diminta untuk memukul air laut tersebut adalah sebagai contoh usaha. Usaha. Saya tahu usahanya kadang-kadang tak seberapa. Usahanya kadang-kadang sangat minima. Tapi usaha yang sangat minima itu selebih-lebihnya Allah akan menyusunnya. Musa hanya memukul tanpa dia tahu apa akan berlaku selepas dia pukul. Tetapi kerana perintah Allah, dia berusaha dengan cara memukul laut tersebut. Baru tawakal, baru Allah memudahkan urusannya dengan membelahkan laut. Usaha dulu, pukul dulu laut tersebut. Kemudian baru, barulah laut itu terbelah. Barulah bertawakal kepada Allah. Usaha dulu, kemudian baru tawakal. Jangan terus minta laut terbelah tanpa sebarang usaha. Tuan-tuan, dalam surah Al-Ma'idah, Allah bercerita tentang satu lagi sin Selepas semua itu berlaku Selepas isu Musa berlaku Satu lagi scene di mana Bani Israel diminta untuk masuk dan menyerang sebuah kota Menyerang sebuah sebuah kota Yang mana kota tersebut dijanjikan akan menjadi milik Israel Milik Bani Israel Allah bercerita tentang bagaimana terdapat watak dua orang lelaki yang baik Dua orang lelaki yang beriman 
Dua orang lelaki ni berkata Ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk masuk menyerang kota tersebut Apa dua orang lelaki yang baik ni berkata? Dua orang lelaki yang baik ini berkata Udukhulu alaihimul bab Kawan-kawan, jom kita masuk serang orang kota ini Melalui pintu tu Melalui pintu ni Bukan pintu lain Pintu ni kita kena masuk Fa Iza dakhal tumuh Kawan-kawan, kalaulah kita masuk serang mereka guna pintu ni, bukan pintu lain, pintu ni, fa innakum ghalibun. Mesti kita boleh mengalahkan pihak musuh tersebut. Tuan-tuan, apa yang dua orang lelaki ni telah bincang dan telah buat? Mereka telah scout, telah pun siasat kota tersebut, pihak musuh mereka, mereka rancang strategi, kemudian mereka bentangkan strategi, mesti masuk serang guna pintu ini. Bukan pintu lain, pintu ini. Kalau masuk pintu ni kita menang. Wa 'ala Allah fa wa 'ala Allah fatawakkalu. Kemudian hanya kepada Allah kalian bertawakal. Mereka come out with the idea, mereka rancang pergerakan mereka dahulu, kemudian baru mereka pilih untuk bertawakal dalam surah Al-Maidah. Bukan itu saja tuan-tuan, Rasul kita sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan Allah Taala untuk berusaha. Allah menyebut dalam surah Ali Imran وَشَوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ Kamu Muhammad bermesyuaratlah dengan kawan-kawan kamu tentang urusan-urusan itu. فَإِذَا عَزَمْتَ Bila kamu semua dah buat keputusan, telah pun mengutamatkan keputusan, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ Baru tawakal, bincanglah dulu. Come out with any ideas dulu. Come out dengan pelantikan dulu. Kemudian baru kita ber Berserah, bertawakal kepada Allah Ta'ala Tuan-tuan, tiga contoh telah saya kemukakan Musa membelah laut Dia usaha dahulu dengan memukul tongkatnya Lelaki Bani Israel Buat plan untuk menyerang kota itu dahulu Baru tawakal kepada Allah Nabi kita diperintahkan untuk meeting, mesyuarat Come out with ideas Kemudian baru tawak, tawakal Usaha dulu Kemudian baru tawakal. Ini adalah kaedah yang tepat dalam memahami takdir bagaimana ia berlaku, apa peranan usaha dan apakah peranan tawakal untuk menepati takdir tersebut. Tuan-tuan, jangan kita silap faham berkenaan dengan isu takdir, isu usaha dan isu tawakal. Maka sekarang dalam COVID-19 ini, apa usaha kita? Bagaimana kita boleh menjadi orang-orang yang berusaha untuk menangani COVID-19 ini? Jawapannya mudah tuan-tuan, majoriti kita selaku orang awam untuk menangani COVID-19 ini, usaha kita adalah taat kepada arahan pemerintah. Taat kepada arahan pemerintah. Maka tuan-tuan, kita boleh menyumbang, kita boleh uh, berusaha menghentikan penularan COVID-19 ini dengan cara duduk diam-diam dalam rumah. Jangan keluar, jangan balik kampung, jangan bersesak-sesak, jangan beramai-ramai di mana-mana sahaja. Jangan beramai-ramai dekat masjid Bila pemerintah kata semayan di rumah, semayan di rumah Bila pemerintah kata jangan pergi semayan Jumaat Maka tutup masjid, jangan pergi semayan Jumaat Ketika pemerintah kata hanya Imam dan Bilal sahaja yang berazan Dan juga berjemaah di masjid Taat Samiakna wa ta'na Dan jangan bersesak-sesak beramai-ramai di pasar raya Sama sahaja Jaga jarak Antara individu ketika berada di luar Di pasar raya, di masjid ataupun di mana-mana saja Jaga jarak Pakai sarung tangan. Pakai mask ketika perlu. Waktu berada di luar. Basuh tangan selalu. Bawa hand sanitizer. Minum banyak air suam. Ya, saya sebut ni. Minum banyak air suam. Ikut arahan pemerintah. Dan yang paling penting sekali, buat pemeriksaan di pusat-pusat kesihatan sekiranya kita ada simptom ataupun sekiranya kita ada kontak dengan orang yang disyaki ada COVID-19 itu semua adalah usaha-usaha kita jangan kita buat diam saja, jangan bertangguh pergi buat pemeriksaan kalau tuan-tuan ada simptom ataupun tuan-tuan ada hubungi ada kontak dengan orang-orang yang ada simptom tentang uh, COVID-19 ini tuan-tuan itu cara yang telah pun kita come out kita berbincang, kita bermesyuarat, kita plan untuk halang penularan COVID-19 ini. Maka bila kita plan, kita laksanakan, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, jadi apakah fungsi untuk kita berusaha ini? Kalau usaha tak mengubah takdir, kalau Allah takdirkan mati pun mati juga, kenapa masih perlu usaha? Sedangkan tak berubah pun kalau kita berusaha ataupun tak. Ringkasnya adalah kerana kita taat kepada Allah. 
Allah telah perintahkan kita usaha dulu Maka kita usahalah dulu Tapi kalau jawapan itu tidak mencukupkan Memuaskan hati kita dengan jawapan itu Maka jom kita tadabur balik Surah Yusuf berkenaan dengan arah Ya'aqob tadi Ya'aqob tadi mementahkan anak dia untuk usaha dulu Kemudian tawakal Apakah yang berlaku selepas tu? Dalam surah Yusuf Tuan-tuan semua ayat 68 Allah menyambung kisah Yusuf tersebut Dan Allah berkomentar pula Tentang isu usaha dan tawakal Ya'aqob tersebut Apa Allah sebut? Allah kata walamma dakhulu min haythu ma amaruhum abuhum takkala mereka mengikuti saranan ayah mereka itu mereka masuk ikut pintu beza-beza maka na yughni anhum min Allah min shay benarlah tindakan mereka itu tidak menyelamatkan mereka dari Allah wala sikit pun benar memang mereka masuk ke kota dengan banyak pintu tersebut tidak menyelamatkan mereka dari Allah sikit pun seperti mana ya Yakub telah fahami sebiji-sebiji jadi Yakub usaha untuk mereka tak kena sirat lain mereka masuk berusaha masuk ikut pintu berbeza-beza tapi Allah kata bila Allah kata jadi jadi juga maka mereka masuk tidak menyelamatkan mereka dari perancangan Allah sikit pun seperti yang tuan-tuan maklum tentang kisah tersebut Mereka tak kena sihir al-ain Tapi Allah Ta'ala ada perancangan lain terhadap mereka Dan tetap berlaku kat tangan mereka juga Makana yurni anhum min Allah min syait Tak selamat mereka daripada perancangan Allah wala sikit pun Habis kenapa tak usaha juga Kalau tak berubah apa-apa Illa hajatan fi nafsin ya'qub Qadaha Saranan itu, usaha itu Tak lain hanyalah menunaikan hajat Ya'qub yang terpendam Maka tuan-tuan, kenapa kita usaha juga Meskipun usaha atau tak, takdirnya sama Kenapa kita usaha juga Jawapannya Illa hajatan <coughs> Finafsi Ya'qub Qadaha Hanyalah satu sar- saranan itu tak lain Cumalah menunaikan hajat Ya'qub yang terpendam Kita manusia ni ada hajat ada keinginan Kalau lah Saya sebut kalau eh. Ini bercakap tentang masa depan Kalau tu boleh disebut <laughs> Bukan isu semalam Cuba bayangkan begini Kalau lah ditakdirkan Isteri kita mati Kerana COVID-19 Bukankah Kalau lah isteri kita Telah pun guna hand sanitizer Kalau lah isteri kita Telah pun memakai mask Ketika di luar Kalau lah kita telah jarakkan Kita telah berusaha Dan isteri kita mati kita redha kita orang beriman kita redha tapi kalau lah kita tidak berusaha dulu dan kemudian isteri kita mati apa kita akan cakap syaitan akan datang dan syaitan akan membisikkan kalau lah dulu aku pakai hand sanitizer kalau lah dulu aku tak beramai-ramai kalau lah aku dulu tak pergi masjid sembahyang jemaah mesti hari ini isteri aku masih hidup tuan-tuan akhirnya syaitan akan guna isu-isu macam ni untuk menghilangkan a uh, Keyakinan kita terhadap kodak dan kadar Allah Ta'ala Syaitan sangat bijak Tuan-tuan, syaitan sangat bijak untuk menyesatkan umat manusia Sebab tu tuan-tuan, kita ada hajat yang terpendam Kalau kita usaha, kemudian ada orang kesayangan kita mati Kita reda Tapi kalau kita tak usaha Kemudian ada orang kesayangan kita mati Kita akan terkilan Kita akan menyus- menyalahkan diri kita sendiri Allah suruh kita usaha sebelum tawakal Untuk menghilangkan uh, hajat yang terpendam tersebut wa innahu la zu ilmin lima alamnahu yaqub satu orang yang mengetahui dengan ilmu pengetahuan yang Allah kami ajarkan kepada dia walakin aksarun nas la ya'lamun cuma majoriti orang tak 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 tahu tuan-tuan saya nak maklum kata kat sini yaqub diajar oleh Allah melalui wahyu dan itulah yang diajar oleh Allah iaitu usaha dulu baru tawakal majoriti orang tak tahu walakin aksar nas la ya'lamu maka tuan-tuan saya nak akhiri dengan sikit nasihat tuan-tuan kita jangan jadi salah satu daripada dua ekstrem tentang isu doa usaha dan tawakal kita tak boleh jadi ekstrem yang pertama iaitu utamakan tawakal tanpa langsung mahu berdoa, berusaha ini ekstrem yang tak boleh yang kedua utamakan usaha tanpa langsung mahu bertawakal itu juga ekstrem yang tak tak boleh. Kita umatan wasata, umat pertengahan, pertengahan. Kita tawakal, kita juga usaha. Kita tawakal, kita juga usaha. Kita umatan wasata. 
Tuan-tuan, wallahu alam. Berjumpa lagi untuk perkongsian akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.